हेलो फ्रेंड्स आई एम राजेश आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ASP.NET कोर 6 तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे क्या क्या बेसिकली .NET कोर क्या होता है हम उसको बेसिकली प्रोजेक्ट उसमें कैसे बनाते हैं .NET कोर हम यूज क्यों करेंगे उसमें नया फीचर क्या है और जो हमारा प्रोजेक्ट आता है .NET कोर में जो हम प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसमें कौन-कौन से फोल्डर कौन-कौन से फाइल का यूज क्या होता है तो ये सारी चीज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे तो शुरू करते हैं हम अपना .NET कोर 6 तो .NET कोर 6 शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि .NET कोर होता क्या है व्हाट इज .NET कोर तो ASP.NET कोर इज अ न्यू वर्जन ऑफ ASP.NET and developed by Microsoft. ASP.NET Core क्या है? नया version है ASP.NET का जो बनाया गया है किसके द्वारा? Microsoft के द्वारा. It is open source framework for developing web application and it can run on Windows, Mac और Linux. Basically क्या है जो open source framework है जिससे क्या होता है जो web application का web application develop किया जाता है और उसको हम किसी भी platform पर run कर सकते हैं जैसे जो Windows, Mac, Linux किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं इट हैज कंप्लीटली रीराइट फ्रॉम स्क्रैच इसको क्या किया गया कंप्लीटली स्क्रैच से रीराइट किया गया था एंड इट्स वाज इनिशियली लॉन्च एट .NET 5 बेसिकली इसको इनिशियली लॉन्च .NET 5 के तौर पर हुआ था लेकिन उसको उसके बाद में नाम चेंज करके ASP.NET Core 1.0 कर दिया गया फिर ASP.NET Core क्या था जी ASP.NET Core क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मॉडर्न एंड क्लाउड बेस्ड इंटरनेट बेस्ड कनेक्टेड एप्लीकेशन तो ये बेसिकली हमारा होता है ASP.NET कोर अब हम आते हैं जी व्हाट इज न्यू न्यू इन ASP.NET कोर बेसिकली .NET कोर 6 के अंदर न्यू फीचर क्या किया है तो न्यू फीचर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ASP.NET कोर रिलीज कब हुआ था ASP.NET Core 6 वर्जन जो रिलीज हुआ था नवंबर 8 2021 को बेसिकली 8 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था विजुअल स्टूडियो 2022 22 के साथ में बेसिकली वर्जन 70.0 के साथ इसको लॉन्च किया गया था .NET Core को इसके जो फीचर क्या-क्या हैं तो .NET Core MVC और Razor Pay इंप्रूवमेंट बेसिकली क्या किया गया था इसमें .NET Core MVC और Razor Pay को इंप्रूव किया गया था .NET Core परफॉर्मेंस और API API के अंतर्गत इंप्रूवमेंट किया गया था सिंगल IR परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया था Razor कंपाइलर अपडेट टू यूज सोर्स जनरेटर बेसिकली Razor कंपाइलर को अपडेट किया गया था सोर्स जनरेटर के तौर पर Razor कंपाइलर नो लॉन्गर प्रोडक्ट इज सेपरेटेड विद व्यूज असेंबली और रिड्यूस साइज ऑफ IO पाइपलाइन डॉट पाइप बेसिकली सिस्टम डॉट IO डॉट पाइपलाइन डॉट पाइप का क्या किया था साइज रिड्यूस किया गया था कम किया गया था बेसिकली जो जो पुराना साइज था वो 368 बाइट था अब जो उसको घटा कर बेसिकली कितना कर दिया गया 264 बिट कर दिया फॉर एवरी कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश्ड टू पाइप्स अलाउड इन कर्नल्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि इसमें हॉट रिलोड क्या होता है ASP.NET Core 6 के अंदर एक नया फीचर आया हॉट रिलोड हमारा विजुअल स्टूडियो 2000 वर्जन 2022 के साथ तो अप्लाई टू अप्लाई टू चेंज रेजर रेजर सी शार्प सीएसएस सोर्स फाइल इनटू योर रनिंग एप्लीकेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट टाइम विदाउट रीबिल्डिंग एंड रीस्टार्टिंग एप्लीकेशन हॉट रिलोड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं चाहे मेरा रेजर पेज हो चाहे सी शार्प का कोड हमने अपडेट किया हो चाहे सीएसएस का अपडेट फाइल को अपडेट किया गया हो डेवलपमेंट के दौरान तो बेसिकली हमको दोबारा से रीबिल्ड पेज को नहीं करना पड़ेगा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा हॉट रिलोड के हेल्प से मिनिमम मिनिमल एपीआई मिनिमल एपीआई क्रिएट अ न्यू ASP.NET कोर विद अ जस्ट अ फ्यू लाइन ऑफ द कोड यूजिंग लेटेस्ट सी शार्प फीचर विद मिनिमल डिपेंडेंसी सिंगल आईआर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एसिंक स्ट्रीमिंग एसिंक स्ट्रीमिंग क्या होता है जे एसिंक्रोनस स्ट्रीम डाटा फ्रॉम सर्वर विदाउट बफरिंग बेसिकली डेटा बफर करे सर्वर से क्या करेगा स्ट्रीम करेगा बिना बफरिंग के आई एसिंक डिस्पोजेबल सपोर्ट आई एसिंक एसिंक डिस्पोजेबल सपोर्ट दैट मींस I async disposable is now available for controller page or model and view component. I async disposable जो है controller के लिए भी available है, page के लिए भी, models के लिए भी और view component के लिए। Bootstrap 5.1 basically ASP.NET 
तो सिक्स पॉइंट जीरो नाउ कॉम्स विद रूट स्टेप फाइव पॉइंट वन में से कि जब भी हम एस पी डॉट में को काम प्रोजेक्ट लोड करते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट रूट स्टेप फाइव पॉइंट वन हमारा इनबिल्ट हो के आता है नल एस्टेबल एनालिसिस ऑल द एस पी डॉट मेट फोर सिक्स पॉइंट जीरो टैबलेट है एनालिसिस इनेबल बाय डिफॉल्ट सी सैप आइसोलेशन फॉर द पेज भी स्कोप सी सैप सी एस एस स्टाइल टू एस एस फाइव पेज टू भी विथ सी एस डॉट एस टी एम एल डॉट सी एस एस फाइव एंड बेसिकली जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल क्या था इसमें तो प्लेस रिलेटेड जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल एलॉन्ग विथ पेज व्यू एंड कॉम्पोनेंट यूजिंग सी एस एस टी एम एल डॉट जी एस एंड रेजर डॉट जी एस फाइव सपोर्टेड फ्रॉम लाइटिंग वन इम्पोर्टेड रिक्वेस्ट हैंडलर एस टी टी पी एस वाई एस सर्वर डेवलपर एस क्यू पेज मिडिल वेयर एडेड एटोमेटिकली फास्टर गेट एंड सेट एस टी टी पी हेडर न्यू वेब असेंबली बिल्ड टूल में से कहने का मतलब है अहेड ऑफ टाइम एओटी कंपाइलेशन ऑफ प्लेजर वेब असेंबली एप्लीकेशन एज एज वेल एज सपोर्ट फ्रॉम रन टाइम रीलिंकिंग एंड नेटिव डिपेंडेंसी सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली बिल्ड इन द सपोर्ट ऑफ एंगुलर टूएल्व एंड रियक्ट सेवेंटीन बेस्ड ऑन अ फ्लेक्सीबल टैबलेट पैटर्न डेट कैन बी यूज विथ अदर फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क स्टॉक कंट्रोल क्या होता है द मोर कंट्रोल ओवर स्टॉक क्रिएशन एंड हैंडलिंग स्ट्रॉन्गली टाइप हेडर बेसिकली एस एस इन एस टी टी पी हेडर इन ए स्ट्रॉन्गली टाइप हुए एस टी टी पी एंड डब्ल्यू थ्री सी लॉग इन लॉग एस टी फी ट्रेफिक एंड लॉग यूज इन डब्ल्यू थ्री सी एक्सटेंडेड ब्लॉग फाइल फॉर्मेट एस पी डॉट एट फोर सिक्स सपोर्टेड विद विजुअल स्टूडियो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी विजुअल स्टूडियो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर मैक इट वॉज नॉट अपोर्टेड विद विजुअल क्या होगा जी हमारा डॉक्यूमेंट फोर सिक्स जो है टू थाउजेंड नाइनटीन के साथ सपोर्ट नहीं करेगा जब भी करेगा तब विजुअल स्टूडियो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के साथ करेगा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वेब एप टेम्पलेट इंप्रूवमेंट नाउ है स्टार्टअप डॉट सी एस एंड प्रोग्राम डॉट सी एस इन सिंगल प्रोग्राम फाइल इसमें क्या हुआ जी स्टार्टअप डॉट प्रोग्राम फाइल हमारा थ्री पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन था उसको क्या किया गया था प्रोग्राम डॉट फाइल के साथ मर्ज कर दिया गया है रिड्यूस द नंबर ऑफ फाइल लाइन सपोर्ट रिक्वायर्ड क्रिएशन एप्स यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट टू मिनिमाइज द कोड रिक्वायरमेंट ऑफ एप्स यूजेस ग्लोबल यूजिंग डायरेक्टिव टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द नंबर ऑफ द यूजिंग स्टेटमेंट लाइन रिक्वायर्ड एंड यूज न्यू मिनिमल हॉस्टिंग मॉडल इसके बाद ब्लेजर इंप्रूवमेंट किया गया था ब्लेजर इंप्रूवमेंट में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है रेंडर कॉम्पोनेंट फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्शन कॉम्पोनेंट को रेंडर कर सकते हैं प्रिजर प्री रेडेंट स्टेट एयर बाउंड्रीज कस्टम इवेंट पेज इंफ्रा जेनरिक टाइप पैरामीटर फ्रॉम एन सेक्टर कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट पैरामीटर हैंडल क्वेरी स्टिंग पैरामीटर and control statement head and javascript initializer and dynamic render component these are the case in blazor ke andar improvement kiya gaya why use asp.net for asp.net ko hum use kyun karenge to cross platform pehla reason cross platform mein it can run on window mac or basically linux hum isko kisi bhi platform par run kar sakte hain chahe window ho chahe i basically uh, linux ho chahe mac so better performance dotnet code does not डिपेंड ऑन सिस्टम डॉट वेब डॉट डी एल बेसिकली ये सिस्टम डॉट वेब डॉट डी एल पर डिपेंडेंट नहीं होता है फॉर कॉम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर इन एस पी डॉट नेट कोर एवरी थिंग इन पैकेजेस एस पी डॉट नेट कोर के अंदर क्या है हर चीज किसके अंदर है पैकेज के अंदर है विच वी नीड आवर आवर अपलिकेशन पैकेज रिड्यूस द रिक्वेस्ट पाइप लाइन एंड इम्प्रूव अपलिकेशन परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सपोर्ट करता है तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ बिल्ड इन एस पी डॉट नेट कोर और इसमें बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो यूज किया जाता है वो बेसिकली यूज किया जाता है एक तरह का टेक्निक है टेक्निक इन विच एन ऑब्जेक्ट रिसीव अदर ऑब्जेक्ट दैट इज डिपेंडेंस ऑन सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न विच This is technique to achieve IOC, basically inverse of control to, between class and their dependency के बीच में और हमारे dependency injection का अगर बात करें तो dependency injection हमारे तीन तरह के होते हैं constructor injection, property injection and method injection. Integration of 
integration with modal ui framework it supports modal ui like angular react and bootstrap it sab ke basically kya integration ke sath hai hosting dotnet core application can be hosted with, with multiple web servers such as is apache docker it's it, it is dependent on iis it is not dependent on is is ka kya hota hai dependent nahi hota hai open source it is fully open source framework basically as a fully open source framework testability unique testing is very easy in sp.net core application sp.net core application ke andar kya hota hai ki unique testing ko hum bahut easily success kar saath kar sakte hain side by side apps versioning dotnet core runs on in dotnet core which support simultaneously running the multiple version of application then hamara next aata hai Unified programming model for MVC or Web API, ASP .NET Core, both MVC control, API control are inherited from the same control of the base class. 